ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கும் போது ரித்து பார்க்கும் போது டெஃபினட்டாக விஷுவலாக ஷீல் ஃபிட் ஸ்கூல் கேர்லாம் இருப்பாங்க காலேஜ் கேர்லாம் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு முதல்ல அது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் யாருன்னு தெரியல என்ன இவ்வளோ பில்டப் கொடுக்குறாங்க சார் யார் சார் கமல் கமல் சாரா நான் வந்து நிறையா <laughs> 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 நிறைய <laughs> 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 பொறுமைடா <laughs> 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 என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஏ இது ரொம்ப அழகாக இருக்குடா நீ வந்து இந்த சிம்பிள் லைன்ஸே கண்டினியூ பண்ண அப்படின்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணாங்க அதில் வந்து விஜயகுமார் ஆறுமுகம் சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவர் பாம்பேயில் இருக்கார் நீங்கள் வந்து அந்த இதுக்கு சோலோ படம் பார்த்தீங்களான்னு தெரியல அதில் வந்து அந்த சிவாவெல்லாம் வரைஞ்சிருப்பாங்க அது அவர் தான் வரைஞ்சது அது ஸோ அவர் தான் என்னோடய ஐ மீன் ஹீ என்கரேஜஸ் மீ ஹீ இஸ் மை கிளாஸ்மேட் ஸோ ஹீ என்கரேஜஸ் மீ மோல் ஸ்கின்ல நோட்லாம் வாங்கி கொடுப்பாரு ஸோ ஐ மீன் லைக் ஸ்டார்ட் அட் தேட் I'm happily going. Okay, so, I'm going to talk to you about the modern world. I'm going to talk to you about your doodle, I'm going to talk to you about your doodle, I'm going to talk to you about your doodle. விளையாடுவேன் <laughs> 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 ஸ்கூலில் நடந்த கதை என் வீட்டுக்கிட்ட நடந்த கதை எல்லாம் அந்த அரட்டை அடிக்க பிடிக்கும் கதை சொல்ல பிடிக்கும் ஸ்டோரி டெல்லிங் வாஸ் ஆல்வேஸ் மை ஃபேவரட் பாஸ்ட் டைம் அதை வந்துட்டு ஐ ஐ திங்க் ஐ எம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் இட்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆக்டராகவும் யூ அந்த கேரக்டரில் இருக்கும்போது யூ ஆர் ஆக்சுவலி கம்யூனிகேட்டிங் சம்திங் ஸோ சினிமா டைரக்டராக ஆகும்போது கூட யூ ஆர் கம்யூனிகேட்டிங்கில் இட்ஸ் ஐ மீன் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் அதுதான் என் நான் ஐ ஃபிகர் இட் அவுட் லைக் ஸ்டோரி டெல்லிங் So, and the communication is very interesting. Okay. படங்கள்ல நிறைய வந்து பேரே கிருஷ்ணா தான். உங்க பேரே கிருஷ்ணா அப்படின்றது தான் எங்களுக்குமே ரெஜிஸ்டர் ஆனது. எதனால அது ஏதாவது காரணத்தினால அப்படியே அந்த பேரை கண்டினியூ பண்ணனும் ஏதாவது? லக் யார் பார்த்தாலும் வந்து லே சரி கிருஷ்ணா வெச்சிடலாம். ஏனா விஷ்ணு வர்தன் டைரக்டர் விஷ்ணு வர்தன் என்னோட காலேஜ் சீனியர். அவர் வந்துட்டு கதை எழுதும்போது எழுதும்போதே நான் உன்ன நினச்சி தானே எழுதுனேன் அந்த கேரக்டர் சொல்லிடுவாரு ஸோ அதனால கிருஷ்ணன் வச்சுருவாரு எல்லா படத்துலையுமே என் பேர் கிருஷ்ணன் வச்சுருவாரு அப்புறம் வந்துட்டு கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் வந்து சரவணா படத்தில் இல்லை ஏய் உன் பேர் என்ன வைக்கலாம் உன் பேர் என்ன பாருங்க கிருஷ்ணா சரி அதே வச்சுக்கலாம் அது எனக்கு லக்கு எல்லாருமே என் பேர் கிருஷ்ணா வச்சுருவாங்க ஸோ அந்த கேரக்டரும் உங்களை கிருஷ்ணாவாவும் பார்க்குறோம் நிஜத்துலேயும் உங்கள் பேர் டக்குன்றது ஆக்சுவலி அது ஒரு லக்கு லக்கு தான் ஆமாம் ஆமாம் நான் விஷ்ணுவர்தன் சார் பற்றியும் உங்களை பற்றியும் தான் கேட்கணுன்றது ஏன்னா உங்களோட படங்கள் உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் ஏன்னா சீனியர் வேறு ஆமாம் ஸோ உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி எப்படி உங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு நல்ல ஃப்ரெண்டு அவர் வந்துட்டு படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கதை கதை சொல்லுவார் அவங்க படம் கதையெல்லாம் சொல்லுவார் அப்புறம் நான் வந்து ஏதாவது கேரக்டர் பண்ணோம்னா அவர்கிட்ட கேட்பேன் இது மாதிரி இருக்குது இது பண்ணலாமா எப்படி இதை அப்ரோச் பண்ணலான்னு சொல்லி ஸோ காலேஜ்லேருந்தே அவருக்கு என்ன பிடிக்கும் எனக்கு போத் விஷ்ணு அண்ட் அனு அனு தெரியும் காஸ்ட்யூம் ஸோ எனக்கு ரெண்டு பேருமே என் காலேஜ் சீனியர்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே பேட்ச் வேறு 
ஸோ அதனால் அப்புறம் நெய்பர்ஸ் வேறு இருந்தாங்க எங்கள் வீடு பக்கத்து பக்கத்தில் வேறு இருந்தது ஸோ அதனால் இன்ட்ராக்ஷன் நிறையா இருந்தது எங்களுக்குள்ளே ஸோ அண்ட் மியூச்சுவல் லைக்கிங் ஸோ அதனால் அது அப்படியே கண்டினியூ ஆச்சு ஐ ஐம் வெரி கிளாட் தட் விஷ்ணு லைக் மீ ஸோ மச் தட் ஹீ யூஸ் மீ இன் ஆல் த ஃபிலிம்ஸ் அதுதான் ஸோ அந்த கேரக்டர் எழுதும் போதே உங்களை பார்த்து தான் எழுந்தேன்னா இப்போ நீங்கள் நிஜமாகவே அப்படி தானே அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆராத்து பண்ணிக்கிட்டு காமெடி பண்ணிக்கிட்டு நார்மலாகவே இன் ஜென்ரல் ஆமாம் சி நான் வந்து ஆக்சுவலாக நான் அப்படி தானே நமக்கு தெரியாதுல்ல நம்ம அவ்வளோ அனலைஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகே அப்படி இருந்திருக்கேன் போல இருக்கு அது அவருக்கு பிடிச்சிருக்குன்றது தான் என்னோட பெரிய அட்வான்டேஜ் அது அந்த அவருக்கு ஏதோ ஒரு லைக்கிங் இருந்திருக்கு இல்லைன்னா அவர் எல்லா படத்துலையும் எனக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாரு ஸோ ஐ மீன் லைக் எனக்கு பாகியம் அது So coming to modern love actually, and the script வந்து ரேஷ்மா அவங்க ரிட்டன் பண்ண எல்லாமே நியூயார்க் டைம்ஸ்லேருந்து எடுத்ததாக இருந்தாலும் ரேஷ்மா உங்ககிட்ட எப்படி கொடுத்தாங்க நீங்கள் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எப்படி ரிசீவ் பண்ணீங்க அதில் ஏன்னா அந்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மூவி பஃப் மெயினாக ஃபஸ்ட்டு அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு மூவி பஃப் அப்புறம் பொண்ணுக்கு நிறைய லவ் இருந்திருக்கு நிறைய படங்களில் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் பார்த்தது வந்து பய பையனுக்கு ஒரு லவ் பிரேக்கப் நெக்ஸ்ட் லவ் பிரேக்கப் நெக்ஸ்ட் லவ் பிரேக்கப் இப்படி தான் பொண்ணுக்கு இத்தனை லவ் பிரேக்கப்பை காமிச்சதே இல்லை எனக்கு அது பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்தது அப்பா இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு கேரக்டர் எழுதியிருக்காங்களா அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த கேரக்டர் எப்படி ரிசீவ் பண்ணிங்க அந்த நம்ம யோசிக்கணும் அந்த கதையை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்டேட் பண்ண போகிறோன்ற ஒரு தாட்டை நீங்கள் அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஓகே ஸோ நான் ஸ்க்ராச்லேருந்து சொல்கிறேன் நான் உங்கள்கிட்ட இப்போலாம் நான் சொன்னேன் எனக்கு வந்து கதை சொல்ல பிடிக்கும்னு சொல்லி எனக்கு கதை சொல்ல பிடிக்கும்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் கதை சொல்லும் போது என் கதை தானே நான் சொல்லுவேன் நான் அனுபவிச்சது நான் பார்த்தது அவ்வளோதானே சொல்லுவேன் இல்லை பெண்கள் வந்து இடம் பெறுவாங்க மெயினாக இருக்க மாட்டாங்களே வந்து போவாங்க என் கதைகளில் நான் சொல்கிற கதைகளில் So most of the films ஆம்பளைங்க டைரெக்ட் பண்ணி ஆம்பளைங்க எழுதினதுனால இல்லை பெண்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவே நம்ம பார்க்க முடியல எங்களுக்கு அதில் என்ன பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ஏதாவது வரல அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது படம் பார்த்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துருவோம் ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து டோட்டலாக ஒரு புது ஆ புதுசாக இருக்கிறதுனால எனக்கு ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு படங்கள் குறைச்சலாக இருந்தது அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சு அந்த சேலஞ்ச் இருக்கிறதுனால நாங்கள் என்ன தெரியுமா கிளியராக பண்ணிட்டோம் ரேஷ்மாவும் குமார் ராஜாவும் வந்தாங்க நம்ம ஆஃபீஸுக்கு தான் வந்து உட்காந்தாங்க நான் சொல்கிறேன் ரேஷ்மா நீங்கள் நெரேட் பண்ணுங்க எனக்கு ஹவு யூ ஆர் சீயிங் த ஃபில்ம் நீங்கள் எனக்கு நெரேட் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட் நான் அதை உள்ள வா உள்ள வாங்கிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் என்னோட ட்ரீட்மெண்ட்டில் என்னோட கோக்கு என்னோட காமெடியில் என்னோட அந்த டைலாக் டெலிவரி அதை என்னெல்லாம் போடலான்னு சொல்லி அதுக்கு ஸோ எங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் வச்சுருந்தோம் me the 75 i wanted the female perspective very strongly so adha vande consciously and the effort eduthadnal padam andha mari vandirukku nu solradha vida ipo neenga sonninga la relate panna character na andha mari enak messages la varum story la share panipanga insta la ange enak sandosham aichu nama effort win pogala endra அந்த ரிசல்ட் காமிக்கும் போது ஐ வாஸ் ரியலி ஹாப்பி ஏன்னா பெண்கள் வந்து நிறைய வகையில் காட்டுவாங்க ஹாசினி மாதிரி ஒரு க்ரேஸியான பெண்ணாகவும் காட்டுவாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான போல்டான விமன் ஆனால் உண்மையிலே நிறைய பெண்களுக்கு படத்தை பார்த்து படத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் நமக்கு ஒரு லவ்வராக வரணும் அந்த மூவி பஃபாக இருக்கக்கூடிய பெண்களும் நிறைய லவ் இருக்க பெண்களும் அதிகம் அந்த பக்கத்து யாரும் பெண்கள் இதை காமிச்சது இல்லை அது இப்போ தான் காட்டுறாங்க முதல்ல தமிழ் சினிமாவில் இப்போ தான் காட்டுறாங்க ஸோ அதுவே ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் முதல் படமே வந்து ஒரு ஃபுல்லாக பெண் விமன் ஓரியன்டாக இருக்குது நம்ம இது தான் ஃபஸ்ட்டு டிரெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த தாட் உங்களுக்கு இருந்ததா இந்த படம் நம்ம சூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா நம்ம என்ன காட்ட போகிறோம் அது நான் ஒரு சின்ன விஷயத்தில் இருந்தது ரோஷ்னி எனக்கு என்னென்னா அந்த ட்ரில் எனக்கு புதுசு இல்லை ஆனால் பெண் சார்ந்து இருக்க இருந்த ஒரே காரணத்தினால நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் முதல்ல நான் வந்து குமார் கிட்டே வந்து லைட்டாக குமார் கிட்டையும் மத்திக்கிட்டும் ம மத்தி தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் ஸோ அவங்ககிட்ட சொன்னேன் இது ஒரு பொண்ணு டைரெக்ட் பண்ணால் பெட்டராக இருக்குமா அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரோக்ராமோட லைனப் பார்த்தேன் பாதிராஜா சார் இருக்கார் ராஜமுருகன் சார் அந்த லைனப் பார்த்துட்டு நான் வந்து இல்லை இல்லை இதை விட்டுறக்கூடாது அப்புறம் அமேசான் வேறு ரிலீஸ் வந்து பிக் டைமாக இருக்கும் சொல்லி அதனால் அந்த லைனப்பை விட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சரி என்ன ஒரு எஃபர்ட் போடணும் அவ்வளோதான் சொல்லி எஃபர்ட் போடணும் அது பண்ணும்போது என்னோடய ஃபீமேல் அசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட என் ஒய்ஃப் கிட்ட என் ஃபீமேல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்
காஸ்டிங் டைரக்டர் கிட்ட சொல்லிட்டு ப்ரீஃப் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு இது வேணும்னு சொல்லி ஸோ அவங்க கொடுக்குற ஆப்ஷன்ஸில் யார் பெஸ்ட்னு சொல்லி எடுக்கும் ஸோ எங்களுக்கு ஆக்சுவலாக என்னென்னா பவனை ஸ்கூல் கிட்டாக தான் வச்சுருந்தோம் முதல்ல அதுக்கப்புறம் காலேஜ் வேற ஒருத்தர் வச்சிருந்தோம் இல்ல காலேஜ் வந்துட்டு ஆபீஸ்ல நடிக்கிறாருல அவரு வச்சிருந்தோம் அப்புறம் ஆபீஸ்க்கு தான் வேற ஒருத்தர் வச்சிருந்தோம் அப்புறம் இவர் இந்த ஆபீஸ் ஆக்டரோட இது போட்டோ பார்த்துட்டு இல்ல இல்ல இவர் கொஞ்சம் மெச்சூர்டா இருக்காரு நம்ம ஆபீஸுக்கு தள்ளிடலாம் நம்ம காலேஜுக்கு யாராவது தேடலாம்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் டிடிகே எஃப்ஓட காஸ்டிங் டைரக்டர் பிரச்சனா அவரு தான் ஆக்சுவலா குமார் ராஜாவோட படத்தோட ஹீரோ நினைவு ஒரு பறவையோட ஹீரோ அவர் தான் ஸோ அவர் வந்துட்டு அனிருத் ரீல் அமிச்சார் அவரோட காஸ்டிங் ரீல் அமிச்சார் அது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அதனால நாங்கள் அப்படியே இவரை காலேஜ் பையனாக போட்டோம் விஷயம் என்னென்னா இல்லை எங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா காலேஜ் சீனில் அந்த ஃப்ரெஷர்ஸ் பார்ட்டியில் டான்ஸ் ஆடணும் பவன் டான்ஸரு அதனால நாங்கள் வந்து ஓகே சொல்லிட்டோம் அது மட்டும் இல்லை இந்த ஃபைனல் மழை டான்ஸ் இருக்குல்ல அதுவும் சரி இதுவும் அந்த ஆபீஸ்ல பார்ட்டி மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் அதுல டான்ஸ் ஆடுவாங்க அதெல்லாம் பவன் தான் கொரியோகிராஃப் பண்ணுவாங்க ஓகே ரொம்ப ஈஸியா ஈஸி ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு ஒரு டான்ஸர் இருக்கு பக்கத்துல இருந்தது சோ ஆட் films அப்படிን வந்தா நாங்க வந்து கமல் சார் ஒரு ஆட்ல பார்த்ததுமே அப்படி நாங்க குதிக்க ஆரம்பிச்சோம் ஏ ஆட் வந்திருக்காருடா அப்படின சோ அந்த ஆடே நீங்க தான் டைரக்ட் பண்ணிருந்தீங்க அது அது ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா உங்களுக்கு அது எப்படி இருந்தது ஏனா மறக்கவே முடியாது நல்லா ஞாபகம் இருக்கு போதி இஸ் ரமேஷ் அவர்கள் அந்த இவங்க ஓனர் அவங்க வந்து கூட்ட அமைச்சாங்க ஸோ நான் எப்பவுமே ஒரு அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சி இருப்பாங்க அவங்க மூலியமாக தான் போவோம் கிளைண்ட்ஸ் டைரெக்டாக மீட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸே எங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ இங்கேயும் ஸ்ரேஷ்டான ஒரு ஏஜென்சி அவங்க மூலியமாக தான் போனோம் பட்டு கிளைண்ட்டே பேசணும்னு சொல்கிறாருன்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலி அவர் ரொம்ப க்ரியேட்டிவான பர்சன் ரமேஷே எங்கள் தீபன் ராமச்சந்திரன் பாண்டியன் ரெண்டு பேர் தான் அதை எழுதினாங்க இந்த அந்த தீபாவளி ஆடு கமல் சார் வந்து ஆனால் ஃபஸ்ட்டு லைன் கொடுத்தது என்ன தான் எனக்கு வயசானாலும் தீபாவளினா எனக்கு வயசு பத்து தான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் லைன் கொடுத்தது ரமேஷ் சார் அவரோட ரைட்டிங் அது இது எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்னை கூப்பிட்டு பேசும்போது கிருஷ்ணன் நீங்கள் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் எடுக்கணும் எங்களுக்காக சொன்னாங்களா நான் சொன்னாங்க சார் பிரச்சனை உங்களுக்கு செலிபிரிட்டி யாரும் தெரியணும் நான் தெரியும் சார் நித்யா மேனன் தானே ஏன்னா அவங்க தான் அப்போ போத்தீஸ் பண்ணிருக்காங்க நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் ஆ அவன் அவர் தானே இல்லை அப்படி நிறுத்திட்டாரு அப்புறம் ஏஜென்சி ஆள் பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லலையா அப்படி சொன்னார் இல்லை சார் நீங்கள் சொல்லணும்னு தான் நாங்கள் கூட்டு வந்துட்டோம் அப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் எனக்கு வந்து யாருன்னு தெரியல என்ன இவ்வளோ பில்டப் கொடுக்குறாங்க சார் யார் சார் கமல் கமல் சாரா நான் வந்து வி குரூ அப் வாட்சிங் கடவுள் மாதிரி இல்லை நமக்கு அவர் தான் கூப்பிடுமே அவரு அப்படி எனக்கு வந்து நம்ம என்னால் நம்பவே முடியல கமல் சார் வந்து பிஎஸ்ஏ எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அவரோட முதல் கமர்ஷியல் ஆடு இதுதான் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஆடு அது எனக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி தான் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் லைக் சூப்பர் த்ரில்டு பயம் செம பயம் ஏன்னா கமல் சார் அவருக்கு அவ்வளோ விஷயம் தெரியும் அவர் தெரியாதே இல்லை சினிமா இன்னொன்னு டவுட்டு தெரியுமா ஏதாவது சொல்லுவாரோன்னு பயந்தே இருந்தேன் ஆனால் அவர் ஜெம் ஆஃப் அ பர்சன் அவர் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்ரத்தியாக ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுறீங்களான்னு அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு I mean, if he he smells that, he'll just let you be. ஜஸ்ட் லெட் யூ பி அது வந்து ஒரு அவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருந்தது ஏதோ ஃபஸ்ட் டைம் டைரக்ட் பண்ண மாதிரி அவ்வளோ ஜாலியாக இருந்தது அண்ட் அந்த சிங்கிள் ஷாட் ஒன்று பண்ணோம் அது ஏன் பண்ணோம்னா அது கமல் சார் வேற யாரும்னா அதுக்கு யோசிச்சுட்டு கூட மாட்டோம் நாங்கள் வந்து சார் சார் கமல் சார் பண்ணுறாரு சார் சிங்கிள் ஷாட்டாக இருக்கட்டும் பண்ணிடுவோம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அவரு இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஜுஜுபி அவர் குணால பார்த்தா சிங்கிள் ஷாட் ஆகும் அவ்வளோ பெரிய ஷாட் இருக்காது நாலு நிமிஷம் போகும் ஸோ இது லைக் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் சொல்லிட்டு ஈஸின்னு சொல்லி பண் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு அப்புறம் அவர் ஆக்சுவலாக எயித்து டேக் ஓகே ஆயிடுச்சு எனக்கு ஒரு சின்ன கிளிச் இருந்தது அந்த எயித்து டேக் ஓகேயான்னு சொல்லிட்டு அது கேமரா ஸ்லோ ஆச்சா இல்லை அவர் வேறு எங்கேயோ லுக்கு பார்த்துட்டாரான்னு சொல்லிட்டு சார் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிளிச் இருக்கா இல்லை அவன் நல்லா தான் இருக்குது சொன்னார் சார் இல்லை சார் போயிடலாமான்னு சொன்னேன் திருப்பி ஏன்னா அந்த கேமரா எடுத்துகிட்டு போவாங்களே கொஞ்சம் தடுக்கும் எதா ஏதாவது எங்கேயாவது ஒரு இல்லை ஃபோக்கஸ் இதாகும் லைட் ஏதாவது பிரச்சனை கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டீன்த் டேக்கு ஓகே பண்ணோம் அவர் பதிமூணு டேக்குங்க ஃபுல்லாக நடந்து டைலாக் பேசி வரணும் அவரால் ஒரு டேக் கூட எங்களுக்கு தப்பு இல்லை
ஆக்சுவலி அந்த இன்ட்ரோவே சம் அந்த கதைக்கு அது நம்ம நிறைய படங்கள்ல ஒரு டைம்ல காமெடியன்ஸ்க்கு வந்து கதைக்கு தேவையான இன்ட்ரோ இல்ல ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரோ அவங்களோட கேரக்டர் நமக்கு உள்ள கொண்டு வரதுக்கு ஒரு இன்ட்ரோ வைப்பாங்க அது ஒரு சம ஃபன்னான படம் ஃபுல்லாவே அல்ல உங்க கேரக்டரா இருக்கட்டும் அந்த கேரக்டர் வந்ததுமே சிரிப்பு வந்துரும் இப்ப என்ன சொல்ல போறான் அல்ல உங்க நடிப்பா இருக்கட்டும் அல்ல ஒன்னு சொல்வீங்கல்ல அந்த அன்புல ரஜினிகாந்த் அந்த படம் பாத்தியா அதுல வந்து ஓடி வரல அது ஒரு முத கவுந்த நான் அந்த படத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் சரி எனக்கு என்னன்னா எனக்கு தோணும் இது இது விஷ்ணுக்கு தோணித்தான் தெரியல விஷ்ணு வந்துட்டு லவுடான பர்சன் விஷ்ணு வந்துட்டு அவர் அவர் ஹீ இஸ் அ வெரி லவுட் பர்சனாலிட்டி மேபி ஹீ குட் ரிலேட் டு மை லவ் லவுட்னஸ் நான் ரொம்ப சைலண்ட்டாலாம் இருக்க மாட்டேன் நான் லவுடாக இருப்பேன் எல்லா இடத்துலையும் ஜாலியாக வசதி மேபி ஹீ ரிலேட்டட் டு மீ மேபி ஹீ சாமி ஹஸ் ஒன் சைட் ஆஃப் அன் ஆல்டர் ஈகோ மாதிரி பார்த்துட்டு ஆரோ எனக்கு தெரியல எனக்கு அதனால எனக்கு எனக்கு சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு அவர் நிறைட் பண்ணார் டே போட்டிகுலர் இப்போ நீ தந்து ஏன்னு வரணும்னு சொன்னேன் இது எது எனக்காக இருந்த மாதிரி இருக்கு மேபி அதனால தான் ஹீ செட் நான் உன்ன நினச்சேன் இந்த கதை எழுதும் போதுன்னு சொன்னாரோன்னு எனக்கு தெரியல அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் எனக்கு ஐ ஃபெல்ட் சென்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கம்ப்ளீட்டாக என்னை ஃப்ரீயாக விட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அது இப்போ உங்களுக்கு வர ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நீங்கள் இது இது இவர்கிட்டே தான் கேட்கணும் இப்படி தான் உட்காரணும் ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கஷ்டமாக இருக்கும்ல ஃப்ரீயாக இருந்தால் நீங்கள் யூ வில் பி யுவர் செல்ஃபில் அது அதுதான் அட்வான்டேஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஈவன் ஆடியன்ஸ் என்னை பார்க்கும்போது இல்லை ஏ என்னங்க நீங்கள் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்தீங்க நடிக்கும் போதுன்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னால் உண்மையிலே இருந்தேன் ஐ வாஸ் கிவன் தட் ஃப்ரீடம் ஸோ ஐ மீன் லைக் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சான்ஸே இல்லை எப்போவுமே விஷ்ணுவோட ஜாலி தான் சேவல் சேவல் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் வந்து கவனிக்க முன்னாடியே சேவல் ஒரு வில்லன் ஆள பார்த்துட்டோம் உங்களுக்குள்ள ஒரு வில்லன் இருக்க மாதிரி ஸோ அது ஏன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்னு போது எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் எமோஷன்ஸும் நீங்கள் த்ரோ பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுது அது எப்படி இருந்தது சேவலில் ஃபஸ்ட் டைம் வில்லனாக உங்களுக்கு சொல்லும் போது அது எப்படி இருந்தது சி என்ன விஷயம்னா இல்லை நான் நம்புறது இதாங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு வில்லன் இருக்கான் ஒரு நலம் இருக்கான் ஒரு காமெடியன் இருக்கான் ஓகே நம்ம தான் சில சமயம் வந்து இல்லை யாராவது நம்மளை வெறுப்பேற்றினான்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாயிலாம் ஒட்டைக்கலாம் போல் ஒரு கோவம் வரும் இல்லை அந்த கோவத்தெலாம் அடுக்கி வேணாம்ப்பா நம்ம வயலன்ஸ்லாம் போக தேவையில்ல நம்ம தான் நம்மளை ஒரு கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறோம் அதனால தான் நம்ம நம்மளாக இருக்கோம்ல அந்த வில்லன் சைடை இல்லைன்னா நீ என்ன வெறுப்பேற்றினல உன்னை நான் திருப்பி வெறுப்பேற்றுறேன்டான்னு சொல்லி ஆனால் இல்லை நான் அப்படி பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லாமல் இருக்கோம்ல அந்த திருப்பி வெறுப்பேற்றுறேன்டான்னு சொல்கிற அந்த மேட்ரை வெளில ஏற்றுன்னு வரது தான் அப்படி ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தாங்கன்னா எனக்கு தெரியும் சார் அது என்ன எனக்கு புரியுது நான் பண்ணிடுறேன் அப்படி உங்களுக்கு புரியல நான் சொல்கிறது ஸோ யூ வில் பிரிங் த பீஸ்ட் அவுட் ஆஃப் யூ அது வந்து ஆக்சுவலாக நான் சொல்லுமா வில்லன் ரோல் நிறையா பண்ணணுக்கு ரொம்ப ஆசைங்க ஏன்னா அது பண்ணால் யூ கேன் பிரிங் த பீஸ்ட் அவுட் ஆஃப் யூ உள்ள சாந்தி கிடைக்கும் அதனால தான் சொல்லுவாங்க நம்பியார் வந்துட்டு அவ்வளோ நல்ல ரொம்ப அமைதியான நான் மேத் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சார் ஸ்டார் ஸ்டோரி நடிச்சேன் எனக்கு வந்து மோகன் லால் சார் கூட கமல் சார் கூட த்ரிஷா மேம் கூட டயன்தாரா மேம் கூட இவங்க நாலு பேர் என் ஃபேவரட் போருமா இல்லை உண்மையிலேயே நான் அவங்க எல்லாரும் கூட கமர்ஷியல் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறது தான் எனக்கு ஆக்டிங்னாலும் ஓகே கமர்ஷியல்னாலும் திரும்பி திரும்பி அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணிக்கிற ஒரு இது இருக்கு இல்லையா அது மட்டும் இல்லை ஒரு டெடிக்கேஷன் அவங்க காமிப்பாங்கல்ல அது அது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதான் அது அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் பீயிங்காகவும் அவங்க ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஆளுங்க ஸோ அதனால் நமக்கு ரொம்ப ஃப்ளக் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறது அவ்வளோதானே எல்லா என்வரான்மெண்ட்லேயும் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணால் ஜாலி தானே மாடர்ன் லெவலில் ஃபுல்லாகவே வந்து நிறையா இளையராஜா சாரோட மியூசிக் போயிட்டு இருந்தப்போ ஜிவிபி ஆக்சுவலி ஜிவிபி டிட் ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப்னே சொல்லணும் அந்த சீன்ஸில் பிஜிஎம் செம்மையாக கனெக்ட் ஆச்சு நிறைய நிறைய படங்களோட ரெஃபரன்ஸும் சூப்பராக இருந்தது பையாவோட ரெஃபரன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை கம்ளிப்பூச்சி ஊருது ரெஃபரன்ஸாக இருக்கட்டும் ஸ்டார்டிங் நீலாம்பரி ரெஃபரன்ஸ்லேருந்தே எல்லாமே நல்லா இருந்தது ஸோ ஜிவி பிரகாஷோட எப்படி உங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுற ஒரு அனுபவம் எனக்கு வந்துட்டு ஜி வி ப
So, Yenakke vandute, I was very kicked to work with him, to see what he is going to give for me. That's why he said, 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 he also says, he said, 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 அந்த சீன்ஸை வந்துட்டு மெஷர்டாக கரெக்டாக எடிட் பண்ணி கொடு கொடுப்பாங்க நான் வந்து இது கொஞ்சம் லேகாக இருக்கா பிரச்சனான்னு கேட்பேன் அப்போ அவர் சொல்லுவார் இதுக்கு வந்து ஜிவி சார் மியூசிக் போடுவாருன்னு சொல்லி ஸோ ஹீ நோஸ் லைக் ஈவன் எடிட் பண்ணும்போதே இல்லை அந்த மெஷர் தெரியும் அவங்களுக்கு ஸோ ஜிவி சார் மியூசிக் போடும்போது அவருக்கு ஈஸி ஆயிரும் அது ஸோ இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் டீம் ஒர்க்கு ஸோ என்ன சொல்கிறதுன்னா ஜிவி சார் பற்றி நான் என்ன சொல்கிறது அதனால நான் கொஞ்சம் நிறுத்தி ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஐ மீன் ஐ ஐ வாஸ் லைக் சீரியஸ்லி லக்கி டு கெட் எம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஐ ஹாவ் டு கே தேங்க் குமார் ராஜா ஏன்னா அவர்கிட்ட நான் வந்து ஜிவி சார் கிடைக்குமா எஸ் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அண்ட் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் ஜிவி சார் ஏன்னா குமார் கேட்கும் போது ஒத்துக்கிட்டார் எங்கள் படத்துக்கு மியூசிக் போடுறதுக்கு இது சின்ன படம் தானே அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லாமல் So, I am very glad that both uh, said <laughs> yes to uh, okay. my uh, request. Okay. So, I don't want to say an ad film or a feature film. But in an ad film, there are kind of struggles. In a feature film, there are kind of struggles. If you know what you want to do, there are kind of sort of difficulties. What do you want to face with these two? Okay. Put it in a nutshell. Advertising is not. Ad is not. ஹீரோ ப்ராடக்ட் தான் நீங்கள் எல்லாமே ப்ராடக்ட் சுற்றி தான் யோசிக்கணும் இந்த ஷார்ட்டில் ஏ ப்ராடக்ட் தெரியுதா 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 கேட்பாங்க ஏதாவது கொஞ்சம் இரிட் ஆக்கிச்சுன்னா கூட ஏ லைட் போர்டு லைட் போர்ட் ப்ராடக்ட் தெரியணும் ப்ராடக்ட் விண்டோன்னு ஒன்று இருக்கும் கடைசியில் ப்ராடக்ட் பற்றி எக்ஸ்க்ளூசிவாக பேசுவோம்ல அதில் நீங்கள் எப்படி ட்ரீட் பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஆஃபர் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ ஓட நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் ஸோ வென் த செலிபிரிட்டி சேட் ரொம்ப கிளா கிளியராக இருக்கணும் ஏன்னா அது ஆஃபர் தான் ஹீ ஹீரோ எனி திங் இஸ் அரவுண்ட் த ப்ராடக்ட் ஸோ அதுதான் எங் எங்களோட புரிதல் ஸோ ப்ராடக்ட் தான் லாங் ஃபார்மேட்னு வரும்போது உங்களோட அந்த கதை இருக்குல்ல அதோட எமோஷ்னல் ப்ரோக்ரெஷன் தான் ஹீரோ அந்த எமோஷ்னல் ப்ரோக்ரெஷன் கரெக்டாக இருந்தால் தான் உங்களோட கேரக்டர் ஆர்க்கு வெளில தெரிய வரும் அதே மாதிரி உங்களோட கதையோட பர்பஸ் வெளில தெரிய வரும் அந்த அது எல்லாமே ஸோ இட்ஸ் அதுக்கு ஒரு 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 லார்ஜர் பர்பஸ் இருக்கா மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கு அந்த பெரிய டிஃப்ரென்ஸு இதில் ப்ராடக்ட்காக நீங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூஆர் ஆல்மோஸ்ட் தேட் அங்கே வந்துட்டு நீங்கள் கதை சொல்லணும் உங்கள் கேரக்டர்ஸை கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போகணும் எமோஷனல் ஜேர்னி கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ அது அதோட சேலஞ்சஸ் வேற இப்போ தான் நான் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்டர் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கே எனக்கு இவ்வளோ புரிஞ்சிருக்கு இன்னும் என் ஐ கெட் இன் டு லாங்க ஃபார்மேட்ஸ் ஐ திங்க் பட் ஐ ஐம் லைக்கிங் விட் ஸோ அதான் அடுத்து நான் அதை கேட்க போகிறேன் அடுத்து அடிக்கடி எதிர்பார்க்கலாமா இந்த மாதிரி படங்களை ஆமாம் ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சா ஆமாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் மேடி சார்க்கு ஒரு கதை சொல்லி அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆமாம் அதனால் வெயிட்டிங் ஃபிங்கர் கிராஸ் ஆமாம் அவர் 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 டேட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணோம் ஸோ ஐ மீன் லைக் தேங்க்யூ மேடி சார் கதையை கேட்க போடல பட் என்ன ஜேர்னல் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ்ல நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன் அப்படிங்கற அப்படி ஏதோ இல்ல ஏதோ இல்ல இனி எல்லாமே ஆமா எல்லாமே டச் பண்ணா பெட்டர் சூப்பர் சோ ஆல் தி பெஸ்ட் थैंक यू so much थैंक यू सर व्हिच वी आर मोर एक्सपेक्टिंग थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बाय